Halløj, så grine bider og geologer. Mit navn er TV Skyen. Og som vi har snakket om på den her kanal mange, mange gange før, så har Riot lidt et problem med deres allerældste champions. Hvor de ganske enkelt ikke har ret meget baggrundsmateriale, de har ikke ret meget historie at gøre med, fordi de blev opfundet helt tilbage i starten af spillets historie, hvor Riot stadig ikke rigtig vidste, hvad det var, de lavede med det her League of Legends-spil. Og det er derfor, at vi har champions som Fiddlesticks, som får complete reworks, simpelthen fordi det er den eneste måde at bringe dem ind i den moderne League of Legends-verden på. Det er den eneste måde at få dem til at passe ind i det moderne Rune Terror. Malfight er et glimrende eksempel på den her type champion. En champion, som var lavet uden en historie, der rent faktisk passede ind i noget. Hvis historie rent faktisk handlede om, at han ikke passede ind i Rune Terror overhovedet. Og efter Riot's Complete Lore Reboot i 2014, blev han et af de mange små hængepartier, som næsten sådan cirka passede ind i den gamle verden, men i den nye version af Rune Terror overhovedet ikke passer ind nogen steder, og ikke har nogen forklaring, og ikke har noget sted at komme hen, og ikke rigtig har nogen temaer eller idéer bag hans historie. I hvert fald, Indtil sidste år, hvor Riot opfandt en helt ny region til League of Legends Ishtal, og gav Malphite et sted at komme fra, og en lille historie, der måske, måske bringer ham ind i den moderne League of Legends æra. Så lad os tage et tættere kig på det, og stille spørgsmålet. Som vi snakkede om i introen, har Malphite egentlig ikke rigtig særlig meget historie. Han blev tilføjet til spillet i den sidste halvdel af 2009, dengang var Riot stadig lavede altså en champion hver anden uge, og derfor ikke havde så meget tid eller særlig mange ressourcer til at lægge i og udvikle dem sådan perfekt og gøre dem til rigtig interessante koncepter. Det var bare, at vi skal have en masse folk ind i spillet lige nu, så folk har noget at spille med, og altså mere og mere og mere. Fordi de bare var desperat efter at tilføje det, man i moderne parlance kalder content. Så Malphites oprindelige historie går mere eller mindre sådan her. Der er en verden med perfekt harmoni, hvor alle er en del af helheden har en plads i samfundet, uden nogensinde at skulle tænke over deres individualitet. Og så kommer der en flok idioter fra Rune Terror, der laver, skal lave en summoning-portal her! Sure Malphite direkte fra hans perfekte paradis-dimension ind i Rune Terror, uden at spørge. De var sådan lidt røvhuller, egentlig. Og der han så sidder der, konfus midt i deres summoning circle. Hvad fanden sker der? Hvilken verden er over forkert nu? Så sådan, hey, vi har har sådan en, en dødsport, hvor vi har sådan gladiatorkampe, og vi slås, fordi at vores regeringer er dårlige til politik og sådan noget. Har du tilfældigvis lyst til at deltage i de her dødskampe i vores arena, sådan, for vi kan se på dig på tv og, og mor os, og så måske også bare udnytte dig for vores egen politiske formål? Og Malphite af en eller anden grund siger, Ej, ja, det er faktisk en god idé, det kan jeg faktisk godt på. Og så er han en champion i League of Legends, og så tænker vi egentlig ikke mere over det. Der er en lille smule tematisk kød på Malphites idé dengang, at han kommer fra en dimension, hvor alting er i perfekt orden, og der er ingen uorden eller kaos overhovedet. Og nu er han i en dimension, som er fuld med kaos, og hans rolle er sådan at forsøge at, at indføre en form for orden, og forsøge at gøre noget ved det her forfærdelige kaos. Men det kaos har også en vis effekt på ham. Det får også ham til at forandre sig, hvilket er en underlig følelse for en person, der er lavet af sten og aldrig har forandret sig nogensinde i hele deres liv. Men sådan som det var med næsten alle champions dengang og hele League of Legends lore, det var aldrig rigtig noget, der blev udvidet på, det var aldrig noget, der blev udforsket. Så Malphite kom ind i Rune Terror på en måde, og så blev han bare med med at være, som han var, da han først ankom. Selvom hans historie siger, at han er ved at forandre sig, så var der aldrig en forandring, man nogensinde fik lov til at se. Så sidste år, da Kiana blev introduceret til League of Legends, bliver Malphite også ændret. Han bliver lavet til en champion, der kommer fra den nye region Ishtal. Og det var ikke noget, de sådan udvidede ret meget på, dengang de gjorde det. De sagde bare, hey, nu er Malphite en ting, der kom fra en bygning i Ishtal, der hedder The Monolith, men vi har ikke så rigtig lyst til at forklare noget videre på det lige nu. Men på overfladen passer han egentlig rimelig godt ind i Ishtal, fordi det er en region, der meget er baseret på naturmagi. Magi, der handler om vind og vand og ild og sten og så videre. Han blev så lidt udvidet med en historie, der udkom sidste år, som hedder Roots of a Poisoned Tree. Og i den her historie følger vi en gruppe af tunnelarbejdere under Zorn, som er under opsigt af en inspektør fra Shirima, som skal finde ud af, hvorfor arbejdet går i stå ned i de her tunneller. De har gravet meget dybt efter mineraler, som skal bruges i Zorns fabrikker, men lige pludselig render de ind i noget sten, som de aldrig har set før, og som de ikke kan forstå, hvorfor de ikke kan få af vejen. Den sten viser sig at være Malphite, som sådan meget broligt og venligt fortæller dem hej. Mit navn er Malphite, og hernede er der fyldt med Void Creatures. Så hvis I bliver ved med at grave herned, så kommer der en ordentlig røvfuld Void Monster op igennem tunnelerne og spiser jer alle sammen. Men bare rolig, jeg har absorberet dem ind i min krop, og der skal jeg nok knuse dem, så der er ikke noget problem her, så længe I bare lader være med at grave her. Og antageligvis, fordi det her det er Rune Terror, og magiske ting er ikke så usædvanlige, så reagerer de her tunnelfolk sådan relativt stille og roligt på, at der er et lille bjerg, der viser sig at være i live, som de har fundet 
under jorden, som fortæller dem, at der er en helvedes dimension, som han er det eneste, der holder dem tilbage fra at blive kastet ned i. Og historien slutter med, at tunnelfolkene og inspektøren, som ellers havde været sådan lidt på kant med hinanden, fordi ja, tunnelfolkene stod ikke rigtig på inspektøren, inspektøren er lidt irriteret, og tunnelfolkene ikke stod på dem, så sådan lidt, ja, ved du hvad, vi, ja, vi skal nok, vi går, og vi fortæller dem bare, der er ikke, der er ikke mere flere mineraler hernede, der er ikke nogen grund til at grave, vi skal nok lade være bye bye, og så forsvinder de. Der går så noget tid efter, den historie er kommet ud, indtil her for nylig faktisk, hvor Malfight endelig får sig selv en ordentlig opdateret ny biografi, der teoretisk set skal få ham til at passe ind i Rune Terror, som det er i verden lige nu. Så lad os tage kigge på den. Den nye version af Malfights lore begynder, da Ikathia bliver opslugt af The Void. Ishtar, som er fyldt med stærke troldmænd, som kan alt muligt fantastisk, og faktisk også har ascendet imellem dem, fordi de stadig på det her tidspunkt er en del af Shurima Imperiet, besluttede sig for, huh, det her void nonsense, det gider vi da slet ikke have noget med at gøre. Så de besluttede sig for at bygge et supervåben. Hvilket er en strategi, der aldrig nogensinde har givet bagslag for nogen mennesker i hele verdens historie. Men anyway, efter mange måneders arbejde, laver de noget, de kalder The Monolith, hvilket er en kæmpe flyvende fæstning lavet af levende sten. Og den er bemandet med de bedste troldmænd fra Ishtar, der er Ascended God Warriors, og den er på størrelse med en hel by, og den flyver langsomt hen over landskabet, og de sejler hen mod The Void, og ja, yeah, nu skal vi fandme sparke noget røv, nu skal den her Void vises ud af Rune Terror, fordi vi fra Ishtar, vi er det bedste, intet kan nogensinde gå galt, og så går alting galt. The Monolith bliver slået ud af luften af The Void, og lander på jorden, hvor den brækker hele jorden åben, så endnu mere af den void lomme dimension som Ikathi er formået at lave, bliver åbent for hele resten af Rune Terror, hvilket betyder endnu mere Void-infektion i verden. Så hurra for Ishtal, hurra for Supervåben, det var en glimrende idé. Men en lille del af The Monolith formår at overleve. Husk, The Monolith er lavet af levende sten. Og den her relativt lille del af The Monolith er så begravet dybt under jorden, hvor den langsomt begynder at samle sig igen, begynder at hele sig selv stille og roligt i en proces, der tager hundredvis af år. Da Malfight endelig vågner, er Rune Terror et meget anderledes sted. Shurimas imperie er for længst væk, Ishtal har isoleret sig komplet i deres jungler, og Malfight er mere eller mindre helt alene i verden. Men Malfights magiske programmering holder stadigvæk fast i dens tankegang. Den er lavet til at bekæmpe The Void, og det er mere eller mindre det, Malfight så beslutter sig for at beskæftige sig med. Så den vandrer rundt over hele verden, graver sig igennem jorden eller over land, og finder steder, hvor The Void inficerer verden og forsøger at gøre noget ved det. Som for eksempel vi så i Roots of a Poison Tree, hvor han graver sig ned i tunneler under sån for at knuse nogle Void Creatures, som er i gang med at true med at bryde op igennem jordens overflade. Så i stedet for Malfight har sådan en relativ vag idé om, at jeg skal have orden i verden, har han nu et specifikt mål, som er bygget meget tæt ind i Rune Terrors nuværende historie. The Void er en af de store trusler i Rune Terror. Det er en af de store trusler, som Riot bygger op som en potentiel final boss for League of Legends-universet. Og der er i forvejen mange champions og mange historier i League of Legends-universet, som er bygget omkring The Void, omkring konsekvenserne af, at The Void forsøger at opsluge Rune Terror. Og det hjælper alt sammen meget med at få Malfight til at se lidt mere fornuftig ud i League of Legends-universet, for ham til at passe lidt bedre ind. Men han er stadigvæk en meget gammel champion. Han er designet på et tidspunkt, hvor League of Legends var et meget anderledes spil og et meget anderledes univers. Og derfor skal vi nu snakke om... I League of Legends tidlige dage, var det sådan ret normalt, at champions blev designet mere eller mindre bare for at passe ind i en allerede kendt arketype, som så kunne blive kastet ind i spillet, og så kan de få lov at slås, og det var mere eller mindre det, spillet handlede om. Der var ikke på samme måde et internt univers, der kan give inspiration til karakterdesigns, og derfor er der rigtig mange gamle League of Legends champions, som mere eller mindre bare ligner op tilfældige karakterer fra tegneserier, tegnefilm, fantasyromaner og generelt popkultur, som uden særlig meget planlægning bare bliver mixet sammen i League of Legends-universet, og så regner vi bare med, at folk siger, at det er et computerspil, det betyder ikke noget. Af den grund er Malfight mere eller mindre bare en golem, en stenkæmpe, en stor mand lavet af sten. Han er mere eller mindre en fuldstændig generisk standard type fantasy stenmonster. Man kan i høj grad se indflydelsen fra Warcraft 3 på Malfight, hvilket var en stor visuel indflydelse på League of Legends i de tidlige dage. Med de store overdrevne hænder og de store overdrevne fødder, plus den her krone af sten, der sidder på toppen af hans ryg. Det er alt sammen ting, der gør karakteren relativt nem at læse fra et visuelt perspektiv, især på computer, der har relativt begrænset grafikkapacitet. Konsekvensen er dog, at Malfight ikke rigtig ligner et stenmonster, men han ligner en person i et stenmonster kaiju kostume. Når man tænker på den nye version af hans lore, hvor han er en lille del af The Monolith, som sådan 
bliver skåret af og begravet under jorden, og stille og roligt begynder at samle sig igen, og så beslutter sig for at rejse verden over for at hele The Void. Så der er ikke rigtig nogen grund til, hvorfor skulle den her lille smule sten fra beslutte sig for at have arme og ben? Hvorfor skulle den beslutte sig for at have øjne eller et hoved? Det er altså noget, som rigtig mange dyr har, men Malfight er ikke et dyr. Han er en levende sten. Han er et mineral. Han er fra en helt anden side af den naturlige verden. Så fra et designperspektiv er der rigtig mange forbigåede chancer for at gøre noget rigtig interessant for at sige, okay, hvis vi nu har en sten, som er levende, men som ikke er begrænset af anatomi og organer og behovet for at have lunger eller et cirkulationssystem med blod, hvordan kunne det så bevæge sig? Hvordan kunne det så udforme sig til at have en form, som er nyttig for at udøve en effekt på verden for at smadre void monster og whatever, men som ikke er baseret på Altså evolution, sådan som dyr er. Og forklaringen på alt det er igen, han er en karakter fra de rigtig tidlige dage i League of Legends, hvor den slags ting ikke var noget, der rigtig blev sådan tænkt over på samme niveau. Han skulle laves hurtigt og smides ind i spillet hurtigt, og derfor er det betydeligt nemmere at forme og animere ham som et menneske i kaiju kostume i stedet for at skulle sidde sådan at have en lang research-proces med at tænke over, hvordan kunne en sten måske bevæge sig, hvis en sten den var levende? Så hvis Malfight får et rework en eller anden dag, så vil jeg meget gerne se ham blive fundament totalt ændret til noget, der har en meget mere alien udformning. Og også noget, som rent faktisk ligner, at det er fra Ishtal. Altså Ishtal har deres egen arkitekturstil, de har deres egen æstetik, som folkene på Riot brugte ret lang tid på at finde på, og jeg er ret sikker på. Og Malfight er en del af det største, mest magiske supervåben, de nogensinde har lavet i Ishtal, så man ville næsten forvente, at der er en eller anden form for rest af deres arkitekturstil eller af deres ikonografi, som vil være overlevet på den her lille del af The Monolith, som stadig overlever i verden. Nogle symboler eller nogle ting, som er sådan skåret ind i hans overflade. Et eller andet i den stil. Sådan som Malfight er nu, så ligner han ikke rigtig sådan en unik champion for League of Legends-universet. Han ligner bare en tilfældig fjende fra World of Warcraft. En mand i et stenmonster kaiju kostume. Og selvom det design nu er blevet rekontekstualiseret med det her nye baggrundsmateriale, så gør det det altså ikke fundamentalt mere interessant at se på. Han er en af de champions, som jeg virkelig håber på en dag får et rework gerne en dag snart, men jeg har lidt på fornemmelsen, at det ikke rigtig er en prioritet for Riot, for Malfight er ikke særlig populær. Der er ikke særlig mange mennesker, som er super interesserede i at se, hvad der sker med Malfight, når han en dag får et rework. Han er en af de her champions, som sådan er, okay, fint nok, han har en teksturopdatering, han fungerer, som han skal, der er ikke så meget grund til at opdatere ham, og derfor kan der gå ret lang tid, før The Shard of the Monolith rent faktisk begynder at ligne det, hans navn og hans historie siger, han skal være. Nå, Malfights animationer er der for så vidt ikke så meget at sige om igen, fordi han er meget gammel champion. Du kan se her, han har en relativt lille liste af ting, han kan gøre. Men der er egentlig ikke noget for så vidt galt med dem. League of Legends i de tidlige dage havde meget simpel animation, men også ganske effektiv animation. Vi har en glimrende lille wind-up her, anticipation, og så får vi svinget, som er sådan en god hurtig slap. Og så tilbage til startposition. Og der er egentlig ikke øhm, modsat, hvad vi ville forvente at se med en modern champion. Så er der ikke for eksempel distortion på hans model. For eksempel, når med en modern champion, når det har et angreb, så vil man forvente, at når svinget kommer herud, og vi er ved at ramme fjenden med vores angreb, så vil modellen øh, pumpe sig op, mere eller mindre. Hans, hans hånd vil blive større, for rent faktisk den rigtige at sælge styrken bag hans svinger. Vi vil også forvente, at vi at se noget øh, model breaking, altså øh, noget... noget brydning af modellens integritet, hvilket vil sige for eksempel, at i stedet for hans arm, du kan, hvis man kigger på sådan knoglerne, air quotes, i hans arm, kan man se, at i hele svinget, der er ikke noget sådan, at, at hans krop bliver squash and stretch, der er ikke nogen bøjning, det er ikke sådan, at han sådan virkelig ligner, at han bliver fordrejet af de bevægelser, han laver, hvilket er noget, man vil se på en, på en modern champion, at hele modellen simpelthen bliver strukket og klemt sammen for at virkelig at sælge styrken bag hans animationer. Det er ikke noget, der findes her, fordi at rent faktisk tror jeg ikke, at League of Legends havde teknologien til at gøre det dengang. Jeg tror ikke, deres animationsværktøjer øh, lod dem gøre den slags, fordi det er sådan noget, der rent faktisk er en relativt basic del af animationen, at lave squash and track, de her 12 principper øh, i animationen, som er øh, noget som New Frame Plus, Dan Floyds kanal, har en fantastisk serie om. Også øh, Dan Root over på Video Game Animation Study har en, en fantastisk serie om, hvordan øh, specifikt computerspils animation fungerer, når man skal få en model til at fungere med grundlæggende animationsprincipper, men i en moderne kontekst. Og vi kan virkelig se på Malfight her, at der ikke der er heller ikke særlig meget personlighed i hans animation. Det er også noget, som League of Legends er blevet rigtig, rigtig god til i, i nyere tid, er at give karakterer sådan animationer, som virkelig sælger deres personlighed. Hvordan de tilgår verden, hvordan de tænker, hvordan de opfører sig. Men Malfight, der er det sådan rigtig svært at se... 
hvad for en personlighed han skulle have derinde. Hans tårn har sådan lidt, ah, han, han, han flexer, han, han viser sine muskler, fordi... Der er, der, er ikke, der er ikke nogen grund til, at han skal vise muskler. Det er bare sådan en, det er bare en animation, der er der, fordi han skal have et tårn, han kan bruge i spillet til at provokere andre spillere, når han laver en fantastisk ultimate eller et eller andet. Der er glimrende basale animationsprincipper her. Vi har en anticipation. Vi kan se, at han sådan sænker sin hofte ned for sådan rigtig at komme op i det her victory pose eller spell pose, som det så må være. Raha! Hvilket sådan set er, er ganske glimrende grundlæggende animation, men der er bare ikke så meget at sige om det. Det er bare sådan, ja, det er... Det er sådan, hvad, hvad, man, hvad man ville forvente, at en person gør, hvis de skulle animere det der sådan på et meget, meget grundlæggende niveau. Og ja, det er, sådan, det er sådan lidt det, der er med de gamle League of Legends Champions. Der er ikke så meget med dem at tale om. De er, sådan, de, de er meget utilitaristiske. De har de ting, de skal have. De gør de ting, de kan gøre. Bare for, at de fungerer i spillet. Og de igen kommer tilbage til den der filosofi, Riot havde i det tidligere. Men vi skal bare have en champion ind i spillet hver anden uge, så du bare kører på, kører på, kører på. Og smid whatever ind i spillet, bare sådan, så folk har noget nyt at købe, og noget nyt at se, og så prøv at holde det her lille indie-spil kørende, indtil det kan blive en multimilliard koncern, som behandler deres arbejdere forfærdeligt. Men det er så en anden øh, samtale. Især hans dødsanimation, kan man virkelig se, der er ikke... Altså... Wow, han, han er en levende sten, der dør, men... Øh, <laughs> bare sådan... Øh, der er ikke så meget... Det er ikke engang, det er ikke engang sådan, han bliver slået ned, eller noget, det er bare sådan, han sætter sig bare ned, sådan... Øh, jeg gider ikke mere. Øh. <laughs> ah, og det er altid det der problem med gamle League of Legends animation. Man kan godt snakke om det. Altså, der er masser af sådan grundlæggende god animation, men der er bare ikke noget særlig interessant ved det. Hvilket betyder, det nok er tid til at gå videre til... Malfight, som vi har slået ned på igen og igen og igen i løbet af den her video, er en meget gammel karakter, som har en meget gammel model og en meget gammel animationsrig og en meget gammel tilgang og design æstetik, som ikke rigtig passer ind i League of Legends længere. Og interessant nok, så var det der med ikke at passe ind en del af hans oprindelige historie. Det var hele konceptet bag hans oprindelige historie, var at han ikke passede ind i League of Legends-universet overhovedet. Men nu med hans opdaterede historie, ironisk nok, passer han meget bedre ind i League of Legends-universet fra et narrativt perspektiv, men fra et visuelt perspektiv, et designperspektiv og så et generelt kvalitetsperspektiv, kan man bare godt se. Han er en meget gammel champion. Der er ikke så meget ved ham. Han er kedelig og mangler personlighed og mangler en pointe. Han er sådan en karakter, som jeg tror, at man kunne fjerne ham fra League of Legends. Og jeg tror ikke, så mange mennesker ville græde over, at han var væk. Jeg tror ikke, så mange mennesker ville være, ah, League of Legends var så godt dengang, I kunne spille Malphite, men nu hvor han er væk, så er der ikke nogen grund til at spille spillet overhovedet længere. Og på den måde er han lidt en sten. Ja, sten er fine, og de kan bruges til mange nyttige ting, og det er da rart, at de er der. Men det er ikke noget, man sådan rigtig tænker over. Det er noget, der nemt kan erstattes. Det er noget, der ikke i sig selv er særligt vigtigt. Og det er sådan set fint nok, når man har et lille indie-spil, hvor man bare skal have nogle karakterer, som folk kan få lov at lege med. Men når man har en multinational milliard dollar IP med et univers i sig selv og en animated series, der er på vej, så er det, det begynder at være tid til at tænke over, hvad man kan gøre for at få en sten til at have en personlighed. Hey, mange tak fordi du så den her video. Hvis du har nyt den, så vil jeg sætte meget pris på, hvis du klikker på like, comment og subscribe knapperne ned under videoen. Og grunden til, at alle YouTubere i verden beder dig om at gøre det, er at YouTube holder styr på, hvor mange mennesker der klikker på de her små knapper. Og det er rigtig fint, at hvis en video får mange views, det er fint. Men det YouTube rigtig gerne vil have, er det de kalder engagement. Det vil sige, er du interesseret nok i den her video til at klikke på like knappen, eller subscribe knappen, eller det der lille klokke ikon, der får den ring til at vise dig notifikationer, når jeg uploader en video. Så hvis du Hjælp mig eller de andre YouTubers, du følger, så kig på den der knap en gang imellem, fordi det hjælper faktisk en del mere, end du tror. Hvis du vil støtte kanalen direkte, har jeg en Patreon, jeg har en merchandise store, og jeg har et lille tip jar, som du kan benytte dig af, hvis du har lyst. Og hvis du ikke har lyst, så er det også komplet okay. Men i slutningen af mine videoer, der forsøger jeg generelt set at opfordre folk til at støtte de YouTubers og de content creators, som de følger, med direkte støtte. Selv meget små mængder, fordi den der direkte støtte, den betyder altså meget mere, end I tror. En enkelt dollar i sådan en donation kan betyde det samme som tusindvis af views på en video. Især nu om dage, hvor verden er på vej ind i en krise, og firmaerne trækker deres reklamepenge, fordi der er ikke så meget grund til at sende reklamer ud, og folk ikke har råd til at købe særlig mange ting, så er det vigtigere end nogensinde for online content creators, at vi får direkte støtte fra vores publikum. Så selvom du ikke har lyst til at støtte mig, så vil jeg gerne opfordre dig til generelt set at støtte content creators, som du godt kan lide, direkte med donationer eller penge, når du kan, 
uanset hvor lidt måske det er, fordi det betyder så meget mere, end du tror. Okay, det sidste, jeg skal gøre reklame for her i slutningen af min video, er min anden kanal, hvor jeg spiller computerspil, eller let's plays af forskellige spil derovre. Vi har spillet Final Fantasy 6 og 7, vi er i gang med at spille Final Fantasy 8, og der er også lidt Legend of Zelda Majora's Mask, der kører derovre sammen med streams, som jeg laver derovre en gang imellem. Så hvis du er interesseret i det, så må du gerne gå derover og også klikke på like, comment og subscribe, fordi igen, det betyder faktisk noget. Men ellers, mange tak fordi du så den her video, og vær sød at huske at vaske dine hænder. Oh,